Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ezen a gyönyörű őszi napsütéses napon. A helyszín Barátka, ahol épp vagyunk, most érkeztünk a vonattal, és egy körtúrára fogunk ma indulni, méghozzá az Ökrök völgyét fogjuk bejárni. A jelzés az remete lórébről fog indulni, úgyhogy az még innen egy másfél kilométer kb. Ezt az utat kell most először megtennünk a kiindulási pontig és utána az Ökrök völgyén keresztül egy 7 méter magas vízeséshez fogunk ellátogatni, valamint lesz majd két gyönyörű kilátónk is, amit nem fogunk kihagyni, úgyhogy mindenképpen tartsatok velem, én azt, azt javaslom. Úgyhogy indulás is. és van írva Loreu, tehát Remete Lorev. Három kilométer, lehet a másfél, egy kicsit alá lőttem, ennyire emlékeztem. Tehát a három kilométer se dobja meg nagyon a távot. Ez az aszfaltos szakaszon sok videózást nem tervezek, már csak a forgalom miatt se. Tehát nagy a kamionforgalom is. Úgyhogy esetleg annyit szeretnék még elmondani, hogy mi vasúton érkeztünk, és ez a legközelebbi megálló, ahol le lehet szállni, és gyalogosan átmenni Remeteló révre. Valaki viszont autóval érkezne, ő se kétségbe, barátkáig el kell találni, Báródná kell letérni, ha jól tudom, a Kolozsvára vezető főútról, barátkáig ide el kell találni, és akkor innentől, hogyha bajba lenne, akkor nyugodtan kövessen minket, ugyanis nekik is ezen az úton kell jönni. Sebes körös most nem lesz főszereplője a mostani videónknak. Csak egy ilyen mellékszerep jutott neki, ugyanis ezen a három kilométeren fogunk csak mellette haladni. És addig fog minket kísérni. Hát ősz van, látszik a vízálláson. Eléggé magas. Gondolom a hőfoka is. Hőmérsékette is nagyon jó lehet. Mindenképp, aki gyalogosan teszi meg ezt a távot, mint mi, annak azért javaslom nem vigyázni itt a kanyarokba, nem túlságosan. Jó belátható kanyarok, kamionok jönnek, az előbb is majd minket lesöpört egy kamion. <gül> úgyhogy mindenképpen helyezkedjetek úgy, hogy minél jobban lássanak titeket az autósok, ne hogy esetleg valami baj legyen. Fantasztikus időnk van. Sebes körös most nem hazudtolja meg a nevét. Nézzétek milyen hullámai vannak. Közben meg beleszaladok itt a kökénybokorba. Ott egy fantasztikus sátorozó hely. Bár úgy látom, hogy már ki van sajátítva. Tátával mindenhol itt. Hogyha valami nagyon vagány hely van, arról egyből rá, rátenyerelnek egyből privatizálják. Az más kérdés, hogy milyen úton, módon megy ott a seftelés rendesen a háttérbe, kikapja meg is mennyire a földet, de ahogy mindig el tudják intézni maguknak. Útkereszteződés jön. 
Úgyhogy egy rövid bejelentkezés itt a birkák mellett, hogy nekünk jobbra kell menni, tehát a búz irányt kell tartani. Tipikus hegyi tanyák. Fantasztikusak ezek a faházak. Az a baj, az egyetlen baj, hogy remélem, hogy képben, látványban mindig át tudok adni nektek mindent. Például most itt tipikus hegyi, falusi életképek. Látványban tehát remélem át tudok adni nektek mindent, de ezt, ezt illatban is át kell élni. Ezt. Tehát én mindenképpen azt javaslom, hogy hogy Gyertek el ide mindenképp személyesen. Nyilván nekem az a célom, hogy átadj, átadjam nektek, és egy ilyen egyfajta kedv csinálót e, e, nyújtsak nektek, hogy gyertek el ide, mert itt tényleg most is elmentünk egy ház mellett, keményből jött a füstszag, mellé vegyült ez a, a bárány, hát illatnak mondom, de idézőjelbe, és mellette pedig ez a fantasztikus köret a hegyekkel, ezt mindenképpen élőben kell átélni, ahhoz, hogy a, a, az ember el tudjon ebben mélyülni. Ebben a pillanatban érünk be Remetelő révbe, és szemben már látjátok is a táblát. A váljá bolyulúj, azaz Ökrök völgye, erre jobbra, és Hamarosan mindjárt jön a körös híd, amin átmegyünk, és aztán pedig jobbra kell majd térni. Ott micsoda zúgó van, minden hallatszik. És nagyjából már körvonalazódik a mai útvonalunk. Látjátok ott azt a törést, az lesz az a völgy, ami fel fogunk menni. Úgyhogy itt fogunk elmenni, ezen a dozer úton, egy darabig még a körös mellett, és utána pedig bevetjük magunkat a völgybe. Akkor látjátok, piros pont meg is érkezett, hogy inkább miért kezdtünk meg hozzá. Egy kis ízelítő, e, miről lesz is szó. Ez csak maga a vízesésig írja, mi még itt fel fogunk majd jönni, és így írunk le egy kört. Így fog kinézni a vízesés, úgyhogy kinek esetleg most jött meg a kedve, a, akkor az mindenképp nézze végig a videót. Fantasztikus ez a, ez a tájkép. Nézzétek. Jó, nyilván azok a beton hídelemek, csatorna elemek kicsit belerondítanak, de most azt, azt ne nézzétek, hanem ezt. Fantasztikus. Tényleg. Nem mert találni rá jelzők, ez az igazság. Tehát akkor igazából most csaptunk bele a tényleges túrába, és akkor elmondom a szintadatokat is. 480 métert fogunk mászni, és 340 méter ereszkedés lesz a körben. A teljes Ökrök völgye körút az körülbelül 9,5 km lesz, tehát nem lesz egy ördöngősen hosszú kör. Nyilván ehhez hozzászámítatjuk azt a plusz 3 
kilométert ide, meg plusz hármat vissza, tehát akkor azt mondom, hogy a mai túránk így összesen barátkáról indulva egy 15 km alatt meg lesz. Úgyhogy a maga a vízeséség szintemelkedés az szinte nulla lesz, úgyhogy azt mondom, hogy aki esetleg családdal, kisgyerekkel szeretne eljönni ide, az nyugodtan itt valahol az autót itt, hagyha, itt hagyhatja, és akkor ha vízeséség nyugodtan én Hát nem akarok nagyon mellést satszolni, de szerintem egy három éves kortól a gyerekkel simán ki lehet ide jönni. Egy valamivel még hadós vagyok nektek, ez pedig, hogy hol is vagyunk igazából. Király Erdőhegység, én egyszerű a válasz. Sonkolyosnál kicsit tovább jöttünk, aki eddig videóimat nézte, az pontosan tudja, hogy Sonkolyos hol van. Na hát akkor barátka körülbelül egy ilyen 10-15 kilométerrel feljebb, úgymond Kolozsvár fele helyezkedik el. És tehát a Király Erdő északi részén vagyunk ismét, és hát egy új vidék, egy új táját, egy új völgyét indulunk felfedezni. Látjátok, hogy elküld minket a jelzés jobbra, és ott a sziklán is fel van festve. Valamint egyenesen is ugyanúgy mutat a jelzés. Mindenképpen ugye nekünk egyenesen kell haladni, ha a vízesést célzzuk meg elsőre. De mivel mi nem csak a vízesésig megyünk, hanem a teljes kört leírjuk, ezért nem nehéz kitalálni, hogy itt fogunk lejönni. Egy órát írt a vízesésig, ez nagyon kényelmes tempóval, én inkább 30-40 percet tippelem, mint ahogyan a hivatalosan a Szávamont Bihar megyeibe, tehát a Bihar megyei hegyi mentő szolgálat is, a hivatalos túra leírásában 30-40 percre teszi az időtartamot, amennyi idő alatt el lehet érni a vízesést. Kicsit hűvös van azért, itt, hogy a völgybe beértünk. Látjátok, hogy még nincs elég magasra a nap, hogy egész idáig vesüssön. Én csak a szemközti hegy oldalnak, hát a derekáig ér. Még szerintem egy óra kell legalább még besandít ide a völgybe is. Még ott a fáknak a lombjai takarják erősen. Ott fent lesz majd az egyik kilátó, a másik meg kicsit arra van, talán, talán, hát egy erős tipp, hogy ott a sziklafalakon van valahol, de majd okosabbak leszünk, mert legalábbis én, hogyha ott vagyunk. Ami kicsit aggasztott itt a túra tervezésnél, meg az elején, én már egyszer voltam itt, de akkor nyár volt, és nem egy késő nyár, és nem pedig ősz, és a vízállás, ami kicsit komplikálta itt a dolgokat, de úgy látom, hogy annyira sok víz nincs benne, itt most átjöttünk simán, Remélem, majd a vízesésnél még átkeresztezni kell ezt a patakot, úgyhogy azért aggasztotta egyébként. De úgy látom, hogy akkor nem lesz itt gond. Kicsit több víz van benne, kicsit nagyobb sodrás, de ettől még nem kell kétségbe esni. És azért mindenképpen egy vízálló cipő is elfér, hogyha valaki aggódna emiatt. Na de kicsit sokat beszélek, úgyhogy beszéljen helyettem inkább a táj ezután. Ez is kicsit ritkán van, de senki se aggódjon, végig ezen az erdészeti úton. És itt pedig ennél a zelágazásnál egyenesen 
De amúgy ott van a tábla is. Ugye megnézzük, hogy mi van rajta. Fantasztikusok a fényviszonyok. Egy-egy helyen besondít a nap. És fantasztikus, hogy milyen mikroklímák vannak. Megfigyeljétek, lombhullató jobbra-balra, és középen pedig ott feszítenek a fenyőfák. Nézzük, mi okosat mutat a tábla. Ökrök vízes és ökrök völgye. Három nyelvű tábla megint. Ahogy mondtam, körülbelül 7 méter magas. És maga a körút az körülbelül 9 km lesz. Egészen pontosan, ha jól tudom, akkor 9,5. És akkor tábla, valóság. Az elején mondtam, hogy kb. nulla szintemelkedés van a, a vízeseiség. Hát ez egy ilyen költői túlzás volt. Azért nem épp nulla, de látjátok, szerintem a kamerán, kamera átadja, hogy pici emelkedés azért van benne. De szerintem így is 50 méternél több nincs összesen, egészen a vízesésig. Ha egyszer lenyűgöző ez a látvány, hogy beszivárog a nap a fák közé. Érkezünk is az első fontosabb elágazáshoz. Látjátok, hogy itt nagyon elkezd emelkedni az út. És megnyitatok mindenkit, hogy arra fogunk menni mi is. Viszont előtte leágazunk a vízeséshez. Ami igazából egy ilyen zsákutca lesz, tehát kimegyünk a vízeséshez és akkor onnan vissza kell jönni hozzá. Itt kell lemenni, tábla a földön, 15 percet ír, ami teljesen vállalható. És innen még egy egész órára írja a kilátót, az is reális van úgy teljesen. Tehát akkor látjátok ott az ösvényt a fák között, arra fogunk menni, és egy óra akkor, és ott vagyunk a vízesésnél, úgyhogy először át kell keljünk itt a potokon. Talán ott is meg lehet tenni, én itt az egyenes utat választom. Itt is ki van rakva azért kövekkel. Hát igen, ennyit a 0%-os emelkedőmről. <gül> Jó, de te csak azt mondtam, hogy az úton, letértünk az útról, dupla piros ponton haladunk. és egy kis segítség a jelzésekkel kapcsolatban a dupla pont az mindig valami kitérőt jelent. Távolodunk el a pataktól. Hozzá elég intenzíven emelkedünk. De könnyebb tempóval simán teljesíthető. Nem kell rohanni, főleg, hogy nyírkos az egész. 
Egy csúszik is rendesen. Úgyhogy mindenki csak óvatosan nyugodtan. És akkor eddig is eddig emelkedtünk igazából. Tehát nem volt egy nagy táv se, és akkor innentől kezdve pedig ereszkedünk méghozzá egyenesen a vízeséshez. Ha azt mondtam az előbb, hogy nagyon nyírkos, nedves és vigyázni, mert csúszik, hát akkor ez most hatványozottan igaz. Látszanak a csúszás nyomok, úgyhogy tényleg a otjával. Lehet esetleg a fákat is használni kapaszkodónak, nyugodtan. Mi a bátke is következik. Ebbe a pillanatban érkezünk is. Hét méter magas zuhatakhoz. Hát akkor íme. Egy két lépcsős vízesés. Így jön ki a 7 méter. Tehát ez az első lépcső, vagy ha úgy tetszik a második, igazából, mert felülről számoljuk, és akkor a nagyobbik az pedig az első lépcső. Meg fogok még feljebb menni. Kicsit igénybe kell vegyem a kezemet is, próbálok hangosabban beszélni, mert gondolom az ugástól nem nagyon hallatszik, mondok. Fantasztikus. Megnézzük másik szögből is. Most egy kicsit uh, pihenünk, bár mondjuk annyira nem fáradtunk el. Inkább megállunk fotózni és, uh, és gyönyörködni, kielezzük ezt a pillanatot, és akkor utána visszamegyünk az erdészeti útra, ameddig jöttünk egész a lágazásig, és akkor felfele uh, majd mászunk tovább. Igazából ott fog következni az igazi uh, fekete leves, mert onnantól kezdve egy egészen komoly kaptató lesz majd. Ő minden tovább itt majd onnan. Már érkezünk is vissza a erdészeti útra. Abból az irányból jöttünk. 
Tettünk most ugye egy kitérőt, le az ökrök völgye vízeséshez. Remélem mindenkinek tetszett. És akkor most pedig elindulunk felfele. Jön egy keményebb kaptatós rész. És azért megnyugtatok mindenkit azzal, hogy a vízeséset megnéztük. Még van hátra bőven látnivaló a túra során. Méghozzá két kilátó van még napi rendi ponton, úgyhogy ehhez kezdjük meg most a mászást. Vízfolyáson mászunk felfele. Régi vad környék. Nem sokan mászkálnak szerintem erre. Már nekem nagyon tetszik. Fúj a szél, csörgedezik a patak, meg menetelünk fel, fel rajta. Érkezünk egy ilyen tanya mellé. Ez rémet nekem két éve ezelőttről, hogy valami ilyesmi mellett el kell haladjunk. És ezzel, hogyha jól emlékszem, kísérünk ebből a szurdokosabb erdős részből. Miatt a vízfolyás miatt a terepviszonyok eléggé nehezek voltak. Fantasztikus plató. Régi tató. És ahogy látjátok, akkor nekünk itt jobbra kellett fordulni, innen jöttünk. Arra megy tovább felfel a jelzés. Még picit emelkedni fog, viszont erre a hegytetőre, hegygerincre kell nekünk felmászni, amit előttünk láttok. Úgyhogy hát itt csacra szerintem egy olyan max. 100-150 méter szint és akkor fent is vagyunk. Túra legmagasabb pontja az amúgy 651 méter, ami szerintem a maga a kilátónál van. Nagyon hangulatosak ezek a 
koniák. Szerintem nem lakik már itt senki se. 730-as számú. Hát az udvar az szépen le van takarítva. Így az ablakokból ítélve. Szerintem már nem használják. Egy 10 perc mászás után értünk ki kb. erre tisztásra. Továbbra is egyenesen kell menjünk. Ezek a nagy farunkök ideálisak egy szuszanásra. Akár, hát, most ez itt, itt, itten idő szerint 3-5-2 jól, még akár egy ebédet is meg lehet itt ejteni. Hát mi már megejtettük az ebédet lentebb, úgyhogy nem állunk meg. Megyünk tovább. Érünk ki a Dozer útra, ami barátkát köti össze Körös Ponorral. Ez is egy eldugott hegyi település. De szerintem ezt uh, erre ti is rájöttetek, hogyha ilyen út köti össze a két falut. Ez a nagy páfrány dzsungel, ez is fantasztikus. Mint valami karbonkori erdő. Teljesen azt a hangot adja vissza. Még hatalmas páfrányok, hát valamelyik egészen a fejemig ér szinte. Érkezünk a tanyákhoz. És itt a fantasztikus kilátás van innen is. Micsoda kerítés van, az igen. No, szület van. Itt is. Tehát. Tehát. Vére a láthatáron. Már kicsit közelebb is, mint a láthatár. Hát igen, ezek a tanyáknál vigyázni kell nagyon. És az ilyen kutyákra, közben mutatom itt a tanyosi, hegyi tanya éget képeket. A 
és akkor itt érünk le az útról, jobbra. Piros pont, amit továbbra is követünk. Kisebb fenyőviget. Nem is tudom, ez ezüst fenyő, vagy mi ez? Esetleg, hogyha valaki e, idáig megnézte a filmet, akkor e, és tudja esetleg, hogy ez milyen fenyő, akkor az nyugodtan megírhatja. De szerintem ez száz százalék, hogy ültetve van. Akkor innentől kezdve ezt a jobboldali erdőszélt, erdőhatárt kell nekünk követni. Látjátok, hogy minimális ösvény. És ezen a kiszáradt fán piros pontjelzés is ott virít, úgyhogy megnyitotok mindenkit, egyenesbe vagyunk. Őt bemutatok nektek egy érdekes dolgot. Tele van a hely. Hát szerintem ez a légyelő galóca. A színe stimmel, meg azok a kis pötyik rajta. Az is olyan. Itt is van. Hát ebből nem fog ma vacsorázni, az biztos. Felhatszik a völgyből közben a vonat. Jelzés az nem igazán van, úgyhogy egy jó tájékozódási pont tényleg az lehet, hogy itt az erdő szélén próbálunk elevickélni, és akkor így biztos nem téved el az ember. Elágazáshoz érkezünk ebben a pillanatban a újabb piros e, dupla pont. Sajnos valami nagyon okos emberek már lekaparták a feliratot, de akkor segítek mindenkinek. A Fugári Lor barlang. Hát magyar nevét nem tudok, szó szóval szerinti fordításban menekültek barlang de ugye azt tudjuk, hogy itt a környéken elég sok e, hasonló nevű barlang van. Tehát menekültek barlangja. 5 percre van, le kell ereszkedni, majd nyilván ugyanitt kell visszajönni, tehát egy erős kaptatóra is kell vele számolni. Mi most ezen nem fogunk lemenni, két okból kifolyólag se, biztosan most az esőzések miatt nagyon csúszik. A másik ok pedig, hogy én már ezt három év vagy két éve, nem emlékszem, már pontosan megcsináltam, úgyhogy a jobb sarokra kattintva a felugró címkére meg tudjátok nézni a barlangról a videót. Remélem, hogy kárpótól titeket, mert most ezt kihagyjuk, hanem haladunk tovább, és nem sokára elérjük majd a 
kilátót, azt viszont nem fogjuk kihagyni. Meg kellett nézem a telefonot térképet, mert ebből van egy dzsindzsásba, itt a szúróbokrok között, szeder, kökény, minden van itt. Jobbra, erre a kilátó. Na ez viszont nekem két évvel ezelőtt kimaradt, úgyhogy most nagyon nem akartam kihagyni, ezért is töltöttem le a GPS trekket. Úgyhogy itt vagyunk, és csak óvatosan. Érkezünk is a kilátóhoz. Ami azt kell, hogy mondjam, nem gyenge. Hú, mit e, milyen kilátás lesz itt. Ez igen. Na, ezt nézzétek. Legyűgöző. És akkor meg is tudom nektek mutatni, hogy mi hol jöttünk reggel. Itt, ezen a völgyön jöttünk be, tartunk, és itt jöttünk el. Pont a sziklafa alatt. Tehát szerintem, mikor megtippeltem nektek, hogy hol lesz a kilátó a sziklafa tetején, akkor szerintem pont beletrafáltam. Azokon a tanyákon ott szemben ott is jól lehet lakni. Hát igen, aki itt akar lakni, ide születni kell. Ott is egy eldugott ház. Ott. Fantasztikus. Tudom a mélységet is, amit adottam van. Mondjuk itt a fáktól nem nagyon látszik, de talán itt, itt, itt ezen az oldalt látszik. Ezért kell óvatosak lenni, mert itt egy picit félrelép az ember, és egy vállóperre már nem ússza meg. Most egy kicsit elidőzünk szerintem. Valakul úgy helyezkedni, hogy biztonságú legyek, és ti is lássátok a háttérből a hegyeket. Ez egy kicsit szusszanunk kijelvezzük a látványt, és akkor utána indulunk tovább, ugyanis innen pár száz méterre csupán van egy újabb kilátó, ahonnan újra fantasztikus kilátásunk lesz az egész völgyre, az egész medencére. Úgyhogy minden további akat onnan. Akkor mielőtt elindulnánk, Megmutattam, hogy körülbelül, hogy fogunk majd menni. Látjátok azt a kúp alakú helyet ott elő, és e, azt is látjátok, talán van rajta egy oszlop. Ott lesz majd a következő kilátópontunk. Tehát akkor itt most visszamegyünk, és akkor szépen a gerincen végig oda. Onnan pedig le fogunk kereszkedni a házakhoz. És emlékeztek még reggel, akkor egy ilyen szikla e, falon keresztül fogunk majd leereszkedni. Oda érkezik vissza a jelzés, és ott fog zárulni majd a kör. Visszatértünk az útra, és előttünk már körvonal azódik az a hegy csúcs, amit a kilátóról mutattam nektek, rajta az oszlopa. Úgyhogy most elereszkedünk a tövébe, és aztán pedig felmászunk, kicsit ilyen hullámvasút szerűen. Onnan is lesz egy jó kilátásunk, nyilván, hogy ez alacsonyabban van, mint a az előző kilátó, viszont lehet olyan helyekre is el fogunk tudni látni, ami a másik helyen takarásban volt, és nem volt rá lehetőségünk, hogy megcsodálhassuk.
És akkor itt kell leágazni az útról. El jobbra. És a páfrány mező közepette fogunk felmászni. Közben mutatom a kilátást jobbra. És hát majd a felénünk akkor megmutatom, hogy hol volt az előző kilátó. Érünk is fel a tetőpontra. Barátka, egy óra negyed. Nekünk az fog majd kelleni, nem csak egy órévre megyünk, hanem majd vissza kell szépen gyalogoljunk az aszfalton, barátkára. Tudom, hogy itt fogunk majd lemenni. Ez se lesz gyenge. Itt leereszkedni. És akkor, ha, amit látok, szembe sziklafalat, annak a tetején voltunk, ezelőtt egy negyed órával kb. És e, akkor mutattam nektek, hogy majd itt fogunk lejönni, hát most itt vagyunk. Gyönyörűen látszik a völgynek a vezetése, hogy kanyarog. Na, no, akkor rugaszkodjunk neki a zereszkedésnek. Ah, itt amúgy szint. Feljön is lehet kellemes, de leereszkedni se. Nincs meg könnyítva a dolgunk. Inkább arra kell figyelni, hogy begyorsuljon az ember. Egy kicsit meredekségi szögből enyhült az útvonal. És akkor visszafordulok, megmutatom, hogy pár méter alatt honnan jöttünk le. Hát most ez a fenyőfa pont kitakar, de szerintem kb. látjátok a magasságot. És még nincs vége. Még nem jöttünk le teljesen a völgy szintre. Nyíló jelzik, hogy jobbra. Szigorúan nem engedelmeskedünk ennek. És jobbra térünk. Már felhaladszik a patak zúgása, úgyhogy nem vagyunk már olyan messze. Úgy láttam, ezek birkanyomok. Itt hajtották le vagy fel őket. 
amit balra térünk. És akkor vágyolni érzésem, hogy mindjárt meg is pillantjuk az utat. Körös már ott kéklik nekünk balra. és kinézzünk, ha van rá lehetőség. Birkák lent legedésznek a parton. Nem is a patakzúgást hallottam én az előbb, hanem a körösnek a robaját. Az halatszott fel olyan erősen. És akkor itt már látjátok lent az utat. Ennyi, há, ennyi van még hátra. Ez természet nagyon munkálkodott itt. Az elszáradt fenyőfák sorra ki vannak döltve. Fejeket lehúzni. Na és akkor a végére egy kis sziklás szakasz, de előtte még benézzünk ide a szorosba. És akkor Gyerünk lefele. Hát, bátrabbak szerintem itt is átvetődhetnek a túlpartól. De én inkább a híd mellett szavazok. De szerintem ezzel itt bejövünk valami telekre, de most ez engem nem nagyon izgat. Ezennel be is zártuk a kört. 
úgyhogy én is búcsúzom. Remélem, hogy élveztétek a videót, és tetszett nektek, mind a vízesés, mind a, a kilátók sora. Ha így van, akkor nyugodtan lájkoljátok, osszátok meg a videót, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a csengő gombot, ekkor fogtok egyből értesülni, hogyha új tartalom kerül fel a csatornára, és velem is velem tudtok tartani a következő videómban is. Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!